Всем привет! Наносим снова с вами мы образцы декоративных покрытий. На большом участке мы делаем для себя образец и для вас его снимаем. Смотрим. Мы окрасили поверхность праймером белым. Он у нас остался вот с такими прямо разводами, мы его и оставляем в один слой. Второй слой накладывать не будем, равномерность нам не нужна. Теперь мы добавим сюда лазурь золотистую, создадим золотистый фон. Сейчас, минуточку, я покажу, какая у нас лазурь. Вот так, то есть изначально лазурь она вот такого цвета, то есть белое золото такое. Слегка, слегка. И мы немножечко еще добавляем пигмента. То есть мы хотим этот цвет пятнами, чтобы был разнотоном. Подколировали минутку. Не колерованное, колерованное и колерованное еще ярче. И будем наносить вот так вот хаотично. Губочкой наносим. Покажу, как выглядит фон. Вот такой вот слегка золотистый фон создается по белому. Где-то он местами будет ярче, потому что у нас два цвета видно, да? Кстати, когда мы покрыли праймером белым, мы дали ему высохнуть часа 3-4. После высыхания мы наносим лазурь вот так вот хаотично и тоже дадим ей подсохнуть. Ну, тоже часа 3-4. Особо долго не будем, потому что у нас, во-первых, лист, впитывание хорошее очень. Во-вторых, у нас достаточно сухо. Отойдем подальше, возьмем обзор побольше. Вот такой вот лист. У нас тут еще обои, видите? Немножечко порекламируем чуть-чуть обои. Пока бесплатно. Да, пока что бесплатно мы будем рекламировать. Гура декор мы рекламируем совершенно бесплатно. А также эффектом мы рекламируем совершенно бесплатно, потому что мы его обожаем. Материал пока что топ. Среди тех, что мы пробовали, нам больше всех он нравится. Это правда. Наносим лазурь вот так, такими пяточками. Вот так. Если где-то не нравятся линии, они дальше у нас скроются. То есть дальше мы будем наносить... Э фактуру и где-то что-то у нас уйдет. А сейчас мы вот так вот наносим. Мы покрываем хаотично полностью поверхность стены и местами можно оставлять беленькую даже. В этом ничего страшного не будет. Будет только интересней. Еще раз подойду, покажу, что значит золотистый слегка фон. Вот он. Видно, да? Слегка-слегка золотистый. А дальше уже колерованный. Пятнами такими. Если хотите, можете валиком покрыть все сплошным золотистым слоем и пяточками прямо местами нанести пятна поярче, если так кому будет легче. То есть тут нет приоритетов каких-то, надо делать именно так. Такого нет, у каждого свои способы, у каждого свои инструменты. И тут нельзя спорить, кто делает правильно, а кто нет. Главное результат финишный. Так просто поинтереснее будет. Не позже будет. Ну, 
вот так вот мы наносим и даем ей высохнуть часа 3-4. Наносить финишный слой мы будем саму фактуру вот таким вот материалом. Это прата, мармарина, венециана. Наносим. Кладем шпателем на кельму, притамповываем. И с верхнего угла мы тампуем по стене. Вот такие вот шлепочки на стену переносим. Вот такие ляпы поближе. Если кто делать это совсем не умеет и первый раз это видит, вот такие ляпы. Руку переворачиваем хаотично, разносторонними движениями, ляп-ляп-ляп. Скель мы переносим на стену шлипки. Отойдем подальше, чтобы было видно издалека. И чтобы было видно гуру декор. Шлепки могут быть где-то мельче, где-то могут быть крупнее. В этом вся и суть. Одинаковыми они никогда не будут. Так, электроград не будем рекламировать. Нет, он все равно у нас вылазит в кадр. Ну ладно. Поближе подойдем. Когда вы наносите на стене, делайте участки небольшие. Потом формируйте рисунок. Дальше снова продолжайте вот эту тамповку, чтобы не было высыхания материала. Чтобы не засыхали сухари, и потом их будет пригладить невозможно. То есть вы нанесли участок, и продолжаете дальше. Вот смотрите, что мы делаем. Мы берем чистую салфетку, смачиваем ее водой. Это для того, чтобы чистить инструменты. У нас в отделе нет воды. И мы набираем в емкость водичку и постоянно протираем инструмент. Вам в этом плане будет легче, потому что вы дома находитесь, у вас есть водичка. Инструменты, кельма, шпатель должны быть чистыми. Чуть-чуть, когда материал схватился, мы начинаем его приглаживать. Как мы это делали много раз в предыдущих видео. Вот таким вот образом. Излишки с кельмы убираем. И приглаживаем штукатурку. Хаотичными разносторонними движениями с помощью кельмы мы прижимаем материал. Верхушки у нас должны быть гладкими, а в кратерах у нас останется лазурь золотистая, светлая, чуть потемнее и даже где-то белая. Вот для чего мы делали три вида лазури чтобы в кратерах был разноцвет. Смотрите, где нужно добавить и добавляете, пока материал сырой. Вот, видите, можно добавить. Она у нас не высохла, она у нас еще не готова, и мы спокойно добавляем в те места, где мы хотим. Чуть поближе подойдем и посмотрим. Вот так, то есть приглаживаем, и он у нас более-менее гладенький уже становится по верхам. Вот так.
Можно повторно еще раз пригладить до полировки, для того, чтобы было более гладко. То есть первый раз вы поджали материал, он у вас сформировался. Вы создали рисунок, какой вам надо, хаотичность, какую надо. И потом, спустя некоторое время, минут 20-30, снова можно подойти и пригладить еще раз, чтобы верхушки были гладкие. Сейчас попробую показать. Есть уже гладенькая? Сейчас, минутку. Так. Ну, ну уже, в принципе, видно, вот, они гладкие. Отсюда у нас видно, виден фон золотистый с этой стороны. Определенное освещение дает вот такой эффект. То есть где-то его видно, этот золотистый фон, а где-то нет. Вот так. А если мы отойдем подальше, то мы увидим хаотичные яркие пятна. Это нравится некоторым людям. Ну, в принципе, вот и все. Вот и все, что мы хотели показать. Еще раз сниму поближе. Вот так. Мы надеемся, что вам понравился вот такой образец. Задавайте вопросы в комментариях, предлагайте новые идеи, ставьте лайк, подписывайтесь и уведомления тоже включить не забывайте. Всем пока!